हेलो स्टूडेंट्स आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत आज हम फिजिक्स में जेई मेंस 2021 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सो so एक बार आप क्वेश्चन सुने ईच साइड ऑफ अ बॉक्स मेड ऑफ मेटल सीट इन क्यूबिक शेप इज ए एट रूम टेंपरेचर टी द कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल सीट इज अल्फा द मेटल सीट इज हीटेड यूनिफॉर्मली बाय अ स्मॉल टेंपरेचर डेल्टा टी so that its new temperature is t plus delta t calculate the increase in the volume of the metal box so kis tarah se calculate karenge volume mein increment ko ek bar dhyan de hum jante hain ki kisi cube ke volume ko side ke cube se present kiya jata hai kuch is tarah se hum volume ko likhte hain kisi cubical box ke liye ab maan lijiye साइड की लेंथ में थोड़ा सा चेंज आया टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज डेल्टा टी करने पर सो so, अगर मैं इस साइड लेंथ की नई वैल्यू को ए प्लस डेल्टा ए से प्रेजेंट करूं तो वॉल्यूम को कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा टेम्परेचर को डेल्टा टी इंक्रीज करने के बाद और अब अगर मैं वी का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन में अप्लाई करूं तो जो आउटकम मुझे मिलेगा आप उसे ध्यान से देखते रहे वो होगा ए क्यूब प्लस डेल्टा वी इक्वल टू ए प्लस डेल्टा ए होल क्यूब और डेल्टा वी यानी वॉल्यूम चेंज को आप लिख पाएंगे ए प्लस डेल्टा ए होल क्यूब माइनस ए क्यूब अब अगर मैं इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करूं तो यह बनेगा ए प्लस डेल्टा ए माइनस ए इंटू ए प्लस डेल्टा ए होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डेल्टा ए इंटू ए आप ध्यान दें यहां पर हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी फॉर्मूला यूज किया है अब अगर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो वॉल्यूम में आने वाले चेंज को हम देख पा रहे हैं डेल्टा ए इंटू ए स्क्वायर प्लस डेल्टा ए स्क्वायर प्लस टू ए डेल्टा ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए डेल्टा ए मैंने इस एक्सप्रेशन को कंप्लीटली एक्सपेंड कर दिया है और नेक्स्ट लाइन में अब मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं आप ध्यान देते रहे यह बनेगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर यानी थ्री ए स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा ए यानी थ्री ए डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए स्क्वायर ध्यान देते रहें सभी टर्म्स को कंसिडर किया जा चुका है अब एक बात पर ध्यान दें कि डेल्टा ए एक आउटसाइड मल्टीप्लीकेटिव टर्म के रूप में लिखा हुआ है और इनसाइड ब्रैकेट हम 3a ए स्क्वायर प्लस थ्री ए डेल्टा ए और डेल्टा ए स्क्वायर को देख पा रहे हैं ये गिवन है इस प्रॉब्लम में कि मेटल सीट इज हीटेड यूनिफॉर्मली बाय स्मॉल टेम्परेचर डेल्टा टी सो आप समझ सकते हैं कि छोटे से टेम्परेचर चेंज के लिए एक मेटल सीट का एक्सपेंशन उसकी एक्चुअल साइड लेंथ के रिलेटिवली काफी कम होगा सो इस टर्म डेल्टा ए स्क्वायर और थ्री ए डेल्टा ए को इस टर्म थ्री ए स्क्वायर के कंपेरेटिवली इग्नोर किया जा सकता है यहां पर मैं बता देना चाहूंगा कि किसी टर्म को किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में नेग्लेजिबल केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में किया जा सकता है इस तरह का नेग्लेजिबल कंसेप्ट आप मल्टीप्लाई और डिवाइड पर नहीं लगा सकते हैं सो so, इन दोनों टर्म को इस टर्म के कंपेरेटिवली इग्नोर करने पर डेल्टा बी का फाइनल वैल्यू हमें मिलेगा डेल्टा ए इंटू स्क्वायर और जैसा कि हम जानते हैं एल्फा की डेफिनेशन के अनुसार एल्फा होता है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी सो इस डेफिनेशन को यूज करने पर डेल्टा ए का वैल्यू हमें मिलेगा ए अल्फा डेल्टा टी और इस डेल्टा ए के वैल्यू को इस इक्वेशन में रखने पर हमें फाइनल आउटकम मिलेगा थ्री ए स्क्वायर पहले मैंने इस टर्म को लिख दिया है इंटू डेल्टा ए जिसे मैं लिख सकता हूं ए अल्फा डेल्टा टी सो यह आ जाएगा थ्री ए क्यूब इंटू एल्फा डेल्टा टी सो कुछ इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है इससे पहले एक क्लिप में इसे हमने कैलकुलस से भी सॉल्व किया था लेकिन आज इस प्रॉब्लम को हम एल्जेब्रिकली सॉल्व कर रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम में जो डेल्टा टी टेंपरेचर चेंज दिया हुआ है उसे एल्जेब्रिकली कैसे अटैच किया जा सकता है इस प्रॉब्लम से इस मेथड में आप ये समझ सकते हैं कि इस केस को रिजोल्व करने के लिए 
कुछ टर्म्स को थ्री ए स्क्वायर के कंपेरेटिवली इग्नोर करना पड़ा है सो so, इस तरह से एल्जेबरा भी इस क्वेश्चन के आउटकम को पता लगा सकती है थैंक यू